大家好，我是大伟。最好的唤醒你小弟抬头的扶阳回春药就藏在你身体当中，就是你的雄性激素和睾酮素这两个素，你只要能想办法把它们催生出来，你的整个状态啊，你的战斗力啊，就会往上提升一大截。大家可以参考一下日本男优，最忙的日本男优呢，他早上一场。下午一场，晚上回家还有一场，一天三场，一场都是维持一个小时到一个一点五个小时的这种高强度的状态。就这个状态之下，他们每天下午的时候或者空余的时间，还要再练习自己的腿部。腿部的锻炼一周至少三次以上，这是为了什么？这就是为了让他们身体当中的雄性激素和睾酮素维持在一个较高活跃的水平。所以呢，我们现在。有很多人啊，他的战斗能力弱了，早上起床这个晨起的这个反应啊也弱了，或者呢自己啊在进行夫妻啊房事的状态当中啊，快感下降，时间变短了，你就一定要把我们腿部啊这个地方啊给它锻炼好。我今天第一个内容就是教给大家一个扶阳金刚蹲，把你的整个睾酮素，包括我们的雄性激素，我们的肾下都提起来。第二个是教大家一个食物，你把它搭配起来，每天早上你去这样吃一杯，一个月的时间，你会发现你的整个状态啊就起来了。好了，话也不多说，直接先把动作分享给大家。首先，咱们先来讲一下这个扶阳金刚蹲，它有一个起势的热身动作。我们双腿打开啊，脚尖朝外侧，然后呢，注意看我的整个腿部的一个变化。先是什么呢？你看，一脚踮起，把身体压在另一侧。来，二、三、四，先这样去做上一个节奏，大约在三十下左右啊，左右晃一晃。先把我们的腿脚给打开，每次做的时候，它是有什么呢？你的大腿内收这条线啊，被称之为男人的雄阴线，那这条线都能怎么样？充分的锻炼到，其实在这个动作热身的时候，就已经把我们里面啊给激活了。做的时候，你还要有一种小腹内收的感觉。当你这个动作去做完了以后，我们腿是微微的下沉，然后往上起的时候，踮脚尖，注意看，来，一。看我的脚后跟啊，来注意看啊，来，一脚后跟踮起来，小腹内收，骨盆做一个后倾啊，来，一放，二腿往内夹，然后小腹内收啊，来，坐下三，四，好，来五，六啊，这个动作是有一点难度的。当我们掌握了这个动作以后，我们手呢握固，四指包着我们的大拇指，就这样放在我们的腹部，然后开始往下，来五，稳住，六，好来七，做的时候你看在这样的一个姿势之下，你摸一下你大腿内侧。它又有一种向内夹的感觉，这个呢就是扶阳金刚蹲的精华所在。当我们找到这个感觉，练完了以后，你应该感觉你的腿上、脚底都充满了热量啊，感觉棒棒的。这个动作呢，我建议大家每天去做上一个二十下为一组，每天做上两到三组就可以了。好，讲完了腿部的锻炼，我相信你只要跟着我做完，你就能找到自信，因为这种自信它是一种力量感的一种表现。有了这种自信以后，其实还不够。为什么呢？三分练，七分吃。饮食上面的把控也很重要。每天早上你去做上一杯神秘的饮，你把它喝上，喝完以后，身体里面的能量就满满的。而且最重要的是，这个饮料非常有针对性，它可以刺激我们整个啊睾酮啊，包括我们雄性激素的一个状态，同时呢还能够加强我们整个蛋白的一个补充。好，来我们讲一下这个饮是怎么配的。我们首先需要准备一个破壁机，如果你没有破壁机也没有关系啊，继续往下看。我们准备一根香蕉，然后呢一小把的腰果啊，这个量自己把控就行了，因为都是食物。然后呢再准备生姜切片四到五瓣，再加上鲜艾草一小撮。把这四样，你就把它混合在一起，用破壁机啊把它打碎了。如果你没有破壁机，就把这四样混在一起，把它捣碎了。捣碎了以后，加入牛奶啊，加入一些酸奶，调调味道，然后把它搅拌搅拌，搅拌搅拌呢，你就把它直接喝下去啊。
就这一个小影，它就怎么样，能让我们整个身体当中的阳啊，给它浮起来。中医讲的阳，就是我们的肾阳之气。同时呢，这个小影当中啊，它含有的这个尿，对于我们刺激这个睾酮素的分泌啊，都能起到一个非常棒的一个效果。所以呢，你每天早上就这样去喝，然后呢，就这样去念，你去坚持一个一个月到两个月的时间，你会发现敏感一些的人，哎，他这个早上起来的时候。这个头啊，抬的是十分的厉害啊，就是充血到爆的感觉。而且呢，你坚持下来以后，你整个状态，包括你的时间的长度，都会往上提升一个维度。这个东西啊，是个好东西，大家一定要把它记下来。然后呢，把你的怎么样呢？操作能力拿上来，动手能力啊拿出来啊，记好了以后就开始这样去做，就这样去吃。好了，话不多说了啊。这个方法大家一定要把它收藏好了。我是大伟，视频就分享到这里了。看到这里的朋友们，记得给视频点一个赞。同时呢，感觉有用的评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。没有关注的，记得关注我一波。谢谢大家。大家好，我是大伟。通过这个标题点进来的，应该都是男同志。那咱们今天啊，就把话敞开的说。我先给大家拿一个道具啊，就是这个，大家可以看一下，不要想歪了，这只是一个按摩器啊啊，你看按摩的。但是呢，我用它要给你展现一个数据啊，大家可以想象一下啊，你们小的时候啊，是不是这样的一个状态？然后呢，随着你们年龄的增长啊，二十岁到巅峰，然后逐渐的三十岁、四十岁、五十岁啊、六十岁、七十岁，别看它同样都是一种充血的状态，但是呢，它的一个硬度和一个它抬头的程度啊，是天差地别。为什么我们随着年龄的增长，哎，我们的这个状态就大不如前？那么我们有没有办法让它回到一个更加坚挺的、更加向上的一个状态呢？其实是当然可以的啊。我们先讲为什么你会造成这样的问题啊。首先第一个啊，就是你身体当中的睾酮素下降了。你会发现啊，日本男优他们拍片子的时候啊，不是拍片子的时候，他们。之前啊，所有做的一些锻炼运动都是为了工作准备的嘛。他们最喜欢练的是哪里？他们最喜欢练的就是大腿。为什么？因为练习大腿，它可以最大程度的增加我们的一个雄性激素啊。雄性激素它可以直接取决于你的一个欲望、你的一个状态啊、你的一个能力啊、你的时间长短，这些它都是靠这个雄性激素啊去能催发出来的。第二个呢是什么？你会发现啊，随着我们工作的压力变大，我们精神上面压力变大，包括我们见的东西多了，哎，你的一个神经的敏感度是下降了啊，下降了以后呢，你的一个兴奋感，你的一个快感，它也会下降。包括很多人长期久坐，哎，他的一个这个整体的一个充血能力啊，包括他的血管通道都会受到影响。所以综合多种因素，你会导致的，哎，随着年龄走，我们下降。但是其实，只要你能增加我们的一个雄性激素，能够通过一些呼吸训练的方法，其实就能让我们的一个状态啊，是处于一个最巅峰的一个状态啊，不至于你衰退的那么快。如果你现在正因为这些问题啊烦恼发愁，感觉自己没有自信，时间短。那么今天这个视频啊，帮助你解决这个问题，给你一个完美的答案。我会教你两到三个锻炼的动作，这两到三个锻炼的动作，你每天坚持花上十分钟的时间去练就可以了，不用太长。这些动作都是日本男优身经百战而总结出来的好动作。好，我们现在来看动作怎么去做。第一个动作叫做假腿式深蹲，我给大家把这个动作做了优化，保证在不伤害到你们膝盖的前提下，把这个动作发挥到最大的一个性能。我们把双腿啊分开，比我们的肩一定要宽啊！大家看，大概是这个一个啊宽度。然后呢，我们微微的下蹲，微微的下蹲。蹲完以后，我们起身的时候，注意这里重要的点来了啊！第一个是要夹着腿去起身，第二个，我们快起身的时候，臀部收紧，把我们的一个胯部往前顶。正面看大家不明显啊，侧面看大家就能看出来了。腿微微下蹲，就这个角度就可以了。你看。大腿往内夹，然后臀部收往前顶，好，做一个呃完整的给大家看啊，来，你看，一，二，三，啊，它要有力量，配合呼吸往外吐气。这个动作你也可以运用到实战当中，但实战当中呢，我们就是啊腿并拢，然后腿微微弯曲，然后。去做一个顶胯的动作啊，这是实战当中啊。那我们正常练习的时候，手下面可以抓一个壶铃或者抓一个矿泉水，稍微重一些的，微微的弯曲来，一
啊，要有一个往内夹的力，看，三，四，啊，五，手放到臀部，感受一下你的臀部瞬间收紧，把我们的这个骨盆啊往前去顶。好，来，六，七，啊，做的时候注意一个要点啊，我们的腰部不要去弯啊，这下来的时候不要弯啊。我们只要微微的弯膝盖啊，你的腰部是保持直立的，这是非常轻松的一件事。然后我们来一，啊，不要小看这个动作，这个动作啊其实是非常考验你的一个肌肉的一个能量的一个耐力的啊。这个动作呢，锻炼的是哪里呢？我们的大腿内侧啊，我们整个这一块啊，这一块包括我们男同志的前列腺啊，这里啊都是能充分的锻炼到，而且呢，你通过这个肌肉的一个。加强的训练还可以增加我们的一个睾酮激素的分泌，所以说这个动作可以说是一个全能的动作，也被称之为小深蹲啊！大家一定要记住，它是一个专属于男同志做的一种训练。现在给大家演示第二个动作，第二个动作呢分为有道具版和无道具版啊，就是针对于体格强一些的和弱一些的人。我们先做动作演示啊，你看腿要分开，完全的打开，就有点像那个相扑运动员啊，然后我们腿往下，上下的去动。啊，然后呢，就这样快速的把我们的臀部上下的动。那么在这样练的时候啊，它是刺激到我们里面最核心的一些肌群，而且能大大的刺激我们睾酮素的分泌。练完以后啊，这整个大腿内侧啊，包括深层都会有一种灼烧感。这种灼烧感啊，就会让我们的睾酮素啊大量分泌。好，我们为什么要说个有个有道具板的呢？你看啊，板凳往这一放，我们手可以撑着这个板凳的边。把我们的腿分开啊，这样的话呢，我们就力量可以从手上卸掉一些啊，对于膝盖的保护会更好啊。对于腿部做这个动作感觉难的，我们就这样去做。侧面给大家看一下啊，腰还是不要弯啊，就这样，腿要分开，尽量把腿分开，就这样去做，每天去做上一个三十下到五十下。第三个动作是一个静态的练习，是增加我们局部供血的一个能力的。这个动作怎么去做呢？非常简单啊，腿微微分开，和我们的肩膀差不多宽。把我们的这个手啊，双肩顶住，顶住了以后呢，让我们的腿部往内夹，然后手上呢或往外展，给它一部分的阻力啊。你看，一、二、三啊，侧面给大家看一下啊。你看，来，四啊，夹紧啊，可以保持一下啊，再松啊，它是一个像那个坐姿夹腿器一样去夹。夹的是哪里？夹的就是我们里面。咱们在做的时候一定要记住一个口诀啊。动作和动作之间，你们看外形可能是一样，但是它里面有一些内部的一些细节，这些细节呢你不掌握，光去按照这个外形去做，很难达到啊想要的一种效果。好，来夹住以后，夹紧了，我们里面的小腹要往内收，同时呢你要有一种啊往上提的感觉，就像你的这里的两个小丸子啊要往上收，往上提，你会有这种往上提的感觉。一定要找到这种感觉，有了这种感觉，你这个动作做的这一个才没有浪费啊，没有白费。来走，一啊，小丸子往上收，来，二啊，腹部收紧，三四啊，配合吐气就是用力吐气，哎，用力吐气收紧啊，往上提，啊，这个动作非常的好，但是大家一定要记住。夹的时候，你这里面的两个小丸子啊要往上提，小腹收紧，同时配合吐气，把这个动作啊一气呵成，哎，你里面就会有一种灼烧的感觉，而且它的一个力量啊，就是你发的力啊，就会从大腿的这个整个内收肌群啊，慢慢的往内蔓延，直到你的核心部位啊，大家都明白的啊。所以呢，你们做完以后一定要有这种感觉，这三个动作都是可以锻炼到的。第一个动作增加你的一个粗睾能力，增加你的大腿的力量、你的耐力，包括你的整个腿部内侧支撑力。这个支撑力是什么意思呢？你看啊，我们做第一个动作的时候，腿不是要向内，然后站起来嘛，对不对？那么这个支撑力，你会发现，无论我们是站着去做，还是我们跪着去做一些姿势的时候，都要靠大腿内侧的支撑力。第二个是你腰腹的力量，你会发现它这个运动呢是一种非常费事的行为。所以呢，我们在做第一个动作，包括第二个动作训练的时候，它也能增加我们的心肺耐力，包括肌肉的这种耐力。所以呢，你在综合以上，把这三个动作每天做一个计划，每天进行练习。
，就能够完全针对性你自己能力弱啊，时间短，或者你的啊强度不够啊，硬度不够这样的一些问题。好，这一期的视频咱们先分享到这里，下一期的视频咱们着重的会讲饮食，男人应该怎么样去吃才能促进我们核心的睾酮激素的分泌。好了，没有关注的朋友，记得关注我一波。在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在肩颈不好的人群特别的多，那么很多人啊，颈椎上面都不同程度的存在着，比如说颈椎反弓啊，或者颈椎曲度消失啊，等等一些问题。那么如果你去他们的家里面去看，你会发现啊，他们的家里面真的有很多的器具，比如说这个敲打的小锤子。或者说一些啊，比如说这个刮痧板啊，又或者呢，没事的时候他们还喜欢用手啊自己揉自己捏，但是往往啊这个效果啊都是缓解的一部分表面的一些现象。你按的时候它轻松了，你不按一会儿它又变得非常的僵紧。那么今天啊，大伟给大家分享一个非常好的动作，这个动作啊其实说可以你经常练一练，它就。可以真正上面啊，从根本上面去改善我们肩颈的问题。这个动作啊，来源于日本啊，它是一个拜佛式的一个训练法。这个训练法啊，非常的好，为什么呢？因为我认为它一可以帮助我们疏通经络，第二个可以让我们的颈椎后面的一些筋骨啊得到很好的强化。第三个呢，就是这个动作啊，非常的简单，你在任何时间、任何地点，只要你想到了，你活动几下，你这个肩颈你这边啊气血立马就通了，而且整个人会感觉非常。非常的舒服。那我们接下来来看一下这个动作怎么去做。那么这个动作，首先呢，咱们要把双手合十啊，放在胸口。这时候注意里面有一个非常重要的细节，就是双手合十以后，我们这个手呀，互相的要进行一个发力啊，就是互相的要怼。怼进去啊，一直在发力对抗。那么这个对抗的力呢，大约在百分之二十左右啊，就这样对抗。那么对抗的时候呢，然后慢慢的把手往前伸啊，伸了以后呢，往上去绕一个半圆啊，大家看到没有？哎，就这样去做。好，看再回来，这个是在做这个动作的时候啊，我们这个手啊。对抗的力度啊，不能松啊，你不能说手一往上，你这个对抗的力度就没有了，那这个动作啊，它效果就不好了。好，我们学会了这个画圆以后，我们这个时候注意第二个细节，就是我们的头、我们的眼睛要一直盯着我们的中指的指尖啊，这个动作很重要。为什么呢？从原理上面来说，我们眼睛看着指尖以后，再进行一个啊，跟着指尖走。那你看我这个头部是不是做了一个仰头的动作？对不对？而且呢，你把这个手啊完全伸上去以后啊，你再去活动一下你的颈椎，你看一下是不是特别的轻松啊？所以说这个动作啊，它的设计巧妙，而且呢，它非常的适合很多这个各种人这样的人群训练啊，它没有任何的这种啊副作用啊。咱们就来，双手合十放在胸口，然后眼睛盯着咱们中指的指尖，然后开始啊跟着指尖走。哎，你别看简单啊，其实挺费力的。走走走，头跟那儿仰，好，仰到最大的极限啊！大家看我现在的状态啊，那这个时候我除了感觉我的脖子和我的手臂有点酸以外啊，我的整个后背啊都感觉这个肌肉啊绷得非常的紧啊，但是呢，这个紧是让人很舒服的紧。好，我们好保持住，好，慢慢的再把手啊放回来，放到胸口。啊，做的时候啊，我们尽量腰背要挺直啊，千万不要弯着腰啊，弯着腰这样做啊，这个这个就是错误的，非常错误的啊，挺直啊，再来第二个，跟着看着指尖，好对抗，好上去，好再来，放到胸口，哇，我做了两个，我就感觉特别的累啊。这个动作啊，其实非常好啊，咱们每天啊量力而行，八到十二个这个次数啊是非常呃适合大家去做的一个次数，就是说我们一次做八个或者一次做十二个，每天你就做个两次就够了啊。那么这个视频希望分大家分享给身边啊家里面有肩颈不好的人啊，或者身边朋友肩颈不好的人，你就把这个视频分享给他，帮助帮助别人啊，让这个视频还能传播出去。好，我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。